amigos, espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Isa. ¡Hola! Y el día de hoy les traigo un video sobre cómo cubrir, como toda una profesional, las ojeras que tenemos bajo los ojos. Les voy a explicar paso a paso mi rutina personal, así que amigos, los invito a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Bueno, pues para mí el paso más importante es la crema hidratante antes del maquillaje o del corrector. Siento que la hidratación de la crema que nos estemos poniendo va a ayudar a que el maquillaje quede súper bien, al igual que el corrector. Yo voy a utilizar esta cremita que ya tiene su propia reseña, que se las voy a dejar aquí en pantalla. Esta crema es la que siempre utilizo en las mañanas. Y lo que más me gusta de esta crema es que la puedo utilizar también en los ojos. Entonces yo me la pongo súper bien en los ojos acá y en el párpado también. Esta crema para ponerse bajo los ojos está súper bien porque tiene vitamina E y tiene jalea real eso provoca que la hidratación sea extrema casi casi y ahorita que ya tengo mi base ahora sí me voy a pasar ya a lo que es la bonita ojera es un P en la ojera para mí siento que se me pone como morada o sea, ya ni es roja, es como morada. Hay días que verdaderamente me levanto y yo digo, wow. Hace muchísimo tiempo descubrí un truco que me ayuda muchísimo cuando eso pasa. La verdad es que no lo he utilizado tanto en mi canal, porque esto solamente lo hago cuando verdaderamente está súper fea la ojera. El truco que más me gusta es utilizar una sombra anaranjada. Otro tip que sí les tengo que dar es no ponerse base de maquillaje más arriba de esta parte, de mitad de la nariz para arriba. No se pongan base de maquillaje porque eso va a provocar que también se les hagan esos pliegues que es en los ojos, entonces lo que yo hago literal ya agarré esta sombrita, es ponérmelo en el lagrimal del ojo e irlo como tapeando muy suavecito en la ojera, no necesitamos demasiado producto porque eso va a provocar que nos veamos muy naranjas, así que solamente hay que hacerlo con mucho cuidado, este tip les va a ayudar muchísimo a esas personas que tienen verdaderamente la ojera muy muy cañona y muy oscura, la neta este proceso queda súper bien también con corrector naranja, pero como les dije, yo prefiero no ponérmelo por lo mismo, porque se me hacen los pliegues que es justamente lo que no quiero lo que voy a hacer ahorita y es el paso número 3 es ponerme este corrector de Wet n Wild este es súper económico yo creo que es el favorito del momento para Isa entonces yo lo que hago para no mezclar la sombra con el aplicador es ponerme producto en la mano porque así también podemos ver cuánto producto queremos ponernos yo me puse esta cantidad más o menos y lo que voy a hacer es que con mi dedito me lo voy a empezar a presionar en la ojera Lo que va a pasar ahorita es que se va a mezclar la sombra con el corrector y se va a ver un poquitín naranja, pero no se preocupen porque eso se puede quitar después con un poquito de más producto. Entonces lo que voy a hacer es como tapear y tapear y tapear el corrector con la sombra y una esponjita. Yo recomiendo esponjita para utilizar corrector para tapar ojeras porque de esa manera no va a quedar pastoso, como volvemos a lo mismo, queda bastante pastoso cuando es con brochita, que también me gusta, por cierto, utilizar brocha cuando me pongo corrector o base de maquillaje. Como les dije, la sombra se mezcló un poquito con el corrector, pero me puse muy poco producto. Entonces vamos a tomar nuevamente el corrector y vamos a hacer exactamente el mismo proceso, pero ahora sí ya lo podemos poner con el aplicador porque ya no se va a transferir la sombra al mismo. Cuando descubrí este truco de maquillaje, quedé encantada la primera vez que lo probé. Pueden verlo en el video que es probando los trucos más famosos de maquillaje de internet se los voy a dejar aquí arribita en los tags para que lo vean porque verdaderamente quedé impactada con el resultado y ahora solamente lo vamos a difuminar un poquitito con el otro lado de la esponja para que no nos manchemos nuevamente con la sombra naranja y voilà amigos, ya nos tapamos las ojeras, como pueden ver el anaranjado de la sombra ya se me quitó por completo. A mí me gusta mucho utilizar el corrector como primer, funciona de la misma manera y la verdad es que queda súper bonito el ojo con, con corrector. Ahora sí nos vamos a ir con la última etapa, con el último paso que se me hace muy importante y es el polvo que utilicemos. Y últimamente he estado obsesionada con el polvo que ahorita les voy a enseñar en pantalla porque es una maravilla. Entonces lo que voy a hacer ahorita es quitarme el exceso de corrector con la misma esponjita. Yo ya llevo alrededor de 5 o 10 minutos con el corrector, lo que quiere decir que ya se me secó por completo. Entonces lo que voy a hacer es poner un poco de producto en mi brochita y como les digo no me voy a hornear pero sí voy a dejar un, un minutito o menos el polvo sobre todo muy cerca la, de la línea de agua. Entonces, amigos, lo que a mí me funciona es como tapear la misma brochita donde tengo el polvo translúcido a la piel. De esa manera se va a adherir y no va a quedar ahí como nada más puesta para que se nos vea como astoso, como si estuviera la piel acartonada.
Y así es, amigos, como yo cubro mis ojeras como toda una profesional, cuando literalmente me levanto y digo, ni me quiero ver al espejo porque ya sé que estoy inflamada, que tengo muchísimas ojeras, que literalmente me voy a ver en el espejo y voy a ver puntos morados bajo los ojos. Este es el proceso que yo utilizo. Amigos, me voy a maquillar fuera de cámara y los estaré viendo literalmente en un segundo. Y pues bueno, amigos, ahora sí ya llegamos al final de este video. Esta es la manera en la que yo cubro mis ojeras personalmente. Como les dije durante el video, hay gente que le puede funcionar hay gente que no, pero a mí en lo personal me funciona y siento que la sombra es un ingrediente clave para que todo este proceso funcione bien. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Como siempre, los invito a que se suscriban y me sigan en mis redes para formar parte de esta familia. Yo me despido, amigos, y los estaré viendo en el siguiente video. Cambio y fuera. Bye.